ஜனவரி இருபத்தி ஏழு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மிஸ்டர் சேன் நியூஸ் வழங்கும் திண்டுக்கல் மாவட்ட செய்திகளுடன் ரேகாராம் திருவாரூர் தொகுதியில் இடைத்தேர்தலை நிறுத்த கோரி அதிகாரிகளிடம் மு க ஸ்டாலின் கெஞ்சினார் என்றும் இது தொடர்பாக ஆடியோ பதிவு இருக்கிறது என்றும் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கூறியுள்ளார் திண்டுக்கலில் நடைபெற்ற குடியரசு தின விழாவில் கலெக்டர் டி ஜி வினய் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து ரூபாய் பனிரெண்டு லட்சம் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கியுள்ளார் திண்டுக்கலில் டாஸ்மா கடையில் பூட்டை உடைத்து மது பாட்டில்களை மர்ம நபர்கள் திடி சென்றுள்ளார்கள் பழனி முருகன் கோவிலில் நேற்று எடப்பாடி பக்தர்கள் குவிந்தனர் மயில் இளநீர் காவடிகளை எடுத்து வந்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தியுள்ளார்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் ஆசிரியர் சங்க நிர்வாகிகள் உள்பட பதினைந்து பேரை போலீசார் நள்ளிரவில் கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளார்கள் கொடைக்கானலில் சுற்றுலா வளர்ச்சி பணிக்காக ரூபாய் ஏழு புள்ளி ஐந்து கோடியில் புதிய திட்டம் தயாராகி வருகிறது விரைவில் நிதி கிடைக்கும் என அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார் வேடசந்தூர் மணல் திருட்டு தடுப்பு பிரிவு எஸ் ஐ சவடமுத்து தலைமையிலான போலீசார் குடகனாட்சி பகுதியில் ரோந்து சென்றுள்ளார்கள் அப்போது அந்த வழியாக வந்த பதிவு எண் இல்லாத டிராக்டர் ஒன்றை தடுத்து நிறுத்தியுள்ளார்கள் உடனடியாக டிரைவர் கீழே இறங்கி தப்பி ஓடிவிட்டார் போலீஸ் சோதனையில் டிராக்டரில் ஒரு யூனிட் மணல் இருந்தது தெரியவந்தது வாகனத்தை பறிமுதல் செய்த போலீசார் டிரைவர் குறித்து விசாரணையில் ஈடுபட்டுள்ளார் இதில் தப்பி ஓடிய டிரைவர் கருப்பத்தேவனூரை சேர்ந்த ரவி மகன் கபாலி என தெரியவந்தது இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பு தொடர்பாக அரசு மேற்கொண்டு வரும் முயற்சிகளுக்கு பொதுமக்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என கிராம சபை கூட்டத்தில் பங்கேற்ற திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் கூறியுள்ளார் நகரங்களுக்கு இணையான வளர்ச்சியை கிராமப்புறங்களில் ஏற்படுத்தி மக்கள் புலம்பெயர்வதை தடுப்பதற்கான திட்டங்களை மத்திய மாநில அரசுகள் செயல்படுத்த வேண்டும் என காந்தி கிராம கிராமிய பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் நடராஜன் தெரிவித்துள்ளார் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் இன்று அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக முப்பத்தி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக இருபத்தி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையும் காணப்படுகிறது இத்துடன் திண்டுக்கல் மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றது தினமும் உங்களது மாவட்ட செய்திகளை வாட்ஸ்அப் மூலம் உங்களது மொபைலில் தெரிந்து கொள்ள ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு எட்டு ஏழு ஒன்பது மூன்று எட்டு எட்டு என்ற எண்ணிற்கு உங்கள் மாவட்டத்தின் பெயரை வாட்ஸ்அப் மூலம் அனுப்புங்கள் மேலும் உங்கள் மாவட்ட முக்கிய நிகழ்வுகள் செய்திகள் விளம்பரங்கள் எங்களது தினசரி செய்திகளில் இடம்பெற வாட்ஸ்அப் மற்றும் நியூஸ் அட் மிஸ்டர் சேன் நியூஸ் டாட் காம் என்ற இமெயில் மூலம் எங்களுக்கு அனுப்பி ஆதரவு தாருங்கள் மேலும் பல செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எங்களது டபிள்யூ 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 டாட் எம் ஆர் சிஹெச்இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் நன்றி வணக்கம் மேலும் இன்றைய விரைவு செய்திகளை காணலாம் இந்திய முதலீட்டாளர்கள் துபாயில் தொழில் தொடங்க முதன் முதலாக அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருப்பதாக அந்த நாட்டின் தொழில் முனைவோர் அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது குடியரசு தினத்திற்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையில் ஏர் இந்தியா விமான நிறுவனம் சலுகை விலையிலான விமான டிக்கெட் விற்பனையை இன்று தொடங்குகிறது இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை மூன்று நாட்கள் இந்த சலுகை டிக்கெட் விற்பனை நடைபெறும் இந்த மூன்று நாட்களில் முன்பதிவு செய்யும் வாடிக்கையாளர்கள் வரும் செப்டம்பர் மூன்றாம் தேதி வரை இந்த நிறுவனத்தின் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு விமானங்களில் குறைந்த கட்டணத்தில் பயணம் செய்யலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பொதுத்துறை தொழில் தொடர்பு நிறுவனம் பி எஸ் என் எல் எழுபதாவது குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு தனது ப்ரீபெய்ட் மொபைல் வாடகையாளர்களுக்கு கவர்ச்சிகரமான காம்போ சிறப்பு கட்டண வவுச்சர் எஸ் டி வி இருநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதை அறிமுகம் செய்துள்ளது இதில் இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு நிமிடங்கள் டாக் டைம் இருநூற்றி அறுபது எஸ் எம் எஸ் மற்றும் நாலொன்றுக்கு இரண்டு புள்ளி ஆறு ஜிபி டேட்டா என இருபத்தி ஆறு நாட்கள் வேலிட்டியுடன் கிடைக்கும் என்றும் இந்த சலுகை இருபத்தி ஆறாம் தேதி முதல் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை அகில இந்திய அளவில் இருநூற்றி அறுநூற்றி ஒன்பது ரூபாய் விலையில் கிடைக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விவசாயம் செய்து லாபம் பார்ப்பது உலகின் எட்டாவது அதிசயமாக மாறி வருவதை மறுக்க முடியாது என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார் மோடி அரசு ஹிந்தியையும் சமஸ்கிருதத்தையும் வளர்க்கிறதே தவிர மற்ற எதிரும் அக்கறை காட்டுவதில்லை என்று மார்க்சிஸ்ட் மாநில செயலாளர் பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் பார்வையாளர்களாக இருந்துவிட்டால் அடிமையாகிவிடுவோம் நான் பாதிக்கப்பட்டுதான் அரசியலுக்கு வந்துள்ளேன் என்று மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சித் தலைவர் கமலஹாசன் தெரிவித்துள்ளார் பாஜா ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பு என்னை திட்டுவது அவர்கள் எனக்கு கொடுக்கும் மிகப்பெரிய பரிசு என்று காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி தெரிவித்துள்ளார் நாட்டின் எழுபதாவது குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் மூவர்ண தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்தார் சென்னை மெரினா காமராஜர் சாலையில் குடியரசு தின விழா கொண்டாடப்பட்டது 
ஜாக்டோ ஜியோ நிர்வாகிகள் ஆறு பேர் கைது செய்யப்பட்டு வேலூர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் நீதிபதி முன் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு பதினைந்து நாள் நீதிமன்ற காவலில் ஆறு பேரும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் நான்கு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட ஆறு பேரையும் திங்கட்கிழமை அன்று நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது பாரத ரத்னா விருது பெறும் பிரணாப் முகர்ஜிக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் நமது காலத்தின் மிக சிறந்த மாமனிதர் பிரணாப் முகர்ஜி என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் மும்பையிலிருந்து சென்னைக்கு ரயிலில் போதைப் பொருள் கடத்திய இரண்டு பேருக்கு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது வேளாங்கண்ணி சிவநேசன் மும்பையைச் சேர்ந்த பகிமுக்கு பத்து ஆண்டு சிறை தண்டனை விதித்து ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பன்னிரண்டில் மும்பையிலிருந்து சென்னைக்கு ரயிலில் போதைப் பொருள் கடத்தி வந்தனர் போதைப் பொருள் கடத்திய இரண்டு பேரையும் வருவாய் புலனாய்வு பிரிவினர் கைது செய்தனர் பின்னர் போதைப் பொருள் வழக்கை விசாரித்த சிறப்பு நீதிமன்றம் இரண்டு பேருக்கும் தண்டனை விதித்தது இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் சார்பாக ரயில்களில் ஸ்வீப்பிங் மெஷின்கள் மூலம் விற்பனை தொடங்கப்பட்டுள்ளது டிஜிட்டல் இந்தியாவை ஊக்குவிக்கும் வகையில் பண பரிவர்த்தனைகள் குறைக்கும் நோக்கமாக ஓடும் ரயில்களில் பயணிகள் வாங்கும் பொருட்களுக்கு இனி பணத்திற்கு பதிலாக ஸ்வீப்பிங் மெஷின்கள் மூலம் செலுத்தலாம் இந்த வசதி சோதனை அடிப்படையில் காசி விஸ்வநாத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் தற்போது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசின் உதான் திட்டத்தின் கீழ் தஞ்சைக்கு விமான சேவை தொடங்கப்படுவது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பெங்களூரு தஞ்சை இடையே சைபல் ஜெட் விமானம் இயக்கப்படும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்ட நீர்நிலைகள் ஆக்கிரமிப்பை உடனடியாக அகற்ற உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ஓடை புறம்போக்கு நிலத்திற்கு பட்டா வழங்க கோரி தங்கப்பன் என்பவர் மனு தாக்கல் செய்தார் இந்த மனுவை நிராகரித்த நீதிபதி சுப்பிரமணியம் அரசு நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பால் மாநில வளர்ச்சி முடங்கியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் தமிழகம் முழுவதும் அரசு பள்ளிகள் தடையின்றி செயல்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களும் தலைமை செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் கடிதம் அனுப்பியுள்ளனர் மேலும் தற்காலிக ஆசிரியர்களை நியமிக்கும் பணியை ஆட்சியர்கள் நேரில் கண்காணிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது பிரிட்ஜ் டவுனில் நடைபெற்ற வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்டில் இங்கிலாந்து முன்னூற்று ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வியடைந்தது ஐ எஸ் எல் கால்பந்து போட்டியில் நேற்றிரவு கவுகாத்தியில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் சென்னையின் எஃப் சி ஐ வீழ்த்தி நார்த் ஈஸ்ட் யுனைடெட் அணி ஆறாவது வெற்றியை பெற்றது இன்று தங்கம் கிராமிற்கு மூவாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாகவும் வெள்ளி கிராமிற்கு நாற்பத்தி இரண்டு புள்ளி இருபதாகவும் விற்கப்படுகிறது இன்று பெட்ரோல் லிட்டருக்கு எழுபத்தி மூன்று புள்ளி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாகவும் டீசல் லிட்டருக்கு அறுபத்தி ஒன்பது புள்ளி எழுபத்தி இரண்டாகவும் விற்கப்படுகிறது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றது நன்றி மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் எம் ஆர் சி ஹெச் இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற எங்களது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள்